Hai minasang, jumpa lagi di channel Case Studio Kali ini kita mau jalan-jalan ke Aloha Pasir Putih Peak 2 Lagi hits banget nih tempatnya Memang tempat wisata yang berada di Peak 2 ini tuh selalu aja e, ramai pengunjung ya Jadi karena meningkatnya ketertarikan masyarakat e, untuk destinasi wisata berupa ruang terbuka pada masa pandemi Jadi pengembang Peak 2 ini memenuhi kebutuhan tersebut Contohnya aja kayak Pancoran Peak, terus ada Cove at Batavia Peak, dan La Riviera. Terus kali ini juga yang terbaru, Aloha Pasir Putih. Nah ini kita karena datangnya kepagian, jadi pintu masuknya belum dibuka. Kalau ini adalah area parkir dari Aloha Pasir Putih, lumayan luas kan? Jadi untuk masuk ke Aloha Pasir Putih ini tuh gratis, nggak ada biaya apapun, hanya bayar biaya parkir aja. Nah ini kita udah masuk ke dalam dan ini tuh orangnya bener-bener rame banget Pas baru masuk aja tuh udah ngantri karena uh, waktu itu aku perginya pas tanggal merah ya Padahal tempat ini tuh baru dibuka 14 April 2023 ya tapi bener-bener udah serame itu Yang bikin menarik dari tempat ini tuh karena lokasinya berada di area pantai pasir putih Jadi pengunjung Aloha bisa jalan-jalan, duduk atau menikmati hidangan sambil melihat pemandangan ke laut Nah kayak gini juga tempat duduk-tempat duduknya tuh yang free gitu ya Terus ada ayunan-ayunan juga Pokoknya bener-bener dibikin tempatnya tuh senyaman mungkin Jadi bisa bikin kita betah berlama-lama di sini Area-area di sini tuh beragam banget ya Mulai dari tempat yang terdiri dari satu lantai maupun dua lantai Terus di semua sudut menunjukkan khasnya tersendiri yang menjadi satu kesatuan menghadirkan suasana pantai di Tangerang. Beberapa tempat duduk di area-area dekat pantai juga dilengkapi dengan payung-payung bergaris warna-warni untuk melindungi dari kepanasan dan kehujanan. Nah untuk area pantai yang di sini tuh masih ditutup ya Minasang, jadi ada pembatasnya gitu kayak gini. Meskipun di bagian area ini anak-anak nggak -anak bisa main pasir putih, tapi e, di tempat-tempat tertentu juga ada e, yang pasirnya cukup tebal, jadi anak-anak bisa main bangun-bangun istana pasir kayak gitu. Nantinya juga dalam waktu dekat yang Kids Club Pick 2 itu akan dibuka kembali dengan nama Aloha Playground. Jadi anak-anak bisa main di area playground itu ya. Ini siang hari aja ramai banget kayak gini ya, padahal cuacanya tuh bener-bener lagi panas terik banget. Emang enaknya tuh kalau jalan-jalan ke sini tuh udah e, antara sore ke malam ya. Jadi hawanya udah nggak terlalu panas kayak siang hari. Kalau ke sini jangan lupa bawa sunblock, topi, payung, kacamata hitam pokoknya yang melindungi kita dari terik matahari. Di sini sih untuk fasilitasnya memang oke okay banget ya. Banyak banget spot-spot foto yang instagramable. Sebagai tempat yang terbuka untuk publik, Aloha juga memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti toilet laki-laki dan perempuan, kursi, musola, dan juga area parkir yang tadi ya. Di sini juga pet friendly, jadi bisa bawa peliharaan e, Minasang ke sini. Kayak rata-rata untuk tempat wisata di peak bahkan di mallnya pun itu pet friendly ya. Jadi cocok banget buat Minasang yang punya hewan peliharaan. Nah ini untuk area makanan yang non halal juga terpisah ya sama yang halal. Jadi Minasang gak perlu khawatir nih dan bertanya-tanya mana yang halal dan non halal karena sudah terpisah di sini areanya. Waktu aku kesini tanggal 1 Mei itu tenan-tenannya udah lumayan banyak. Kayaknya udah hampir semuanya buka sih. Jadi udah gak pusing lagi kalau mau cari makan minum. Cuma pusing antrinya aja sih paling ya. Oke Minasang, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk nonton drone di Aloha ini ya di video berikutnya. Terima kasih.